அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி புனித பவுலடி லாலுடைய மனமாற்ற பெருவிழாவை நாம் கொண்டாடுகின்றோம் இது இந்த நாளில் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் கண்களை மூடுவோம் ஆண்டவரை நன்றி இந்த நாளுக்காக நன்றி புனித பவுலடியாரை போல எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்திற்கும் நீர் மனமாற்றத்தை கொடுக்க இருக்கிறீர் நான் இருக்கிற நிலையிலிருந்து ஒரு புதிய வாழ்வை நான் வாழ இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு சிறப்பான அழைப்பை நீர் கொடுத்திருக்கிறீர் அந்த கிருபிக்காக நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே உலகெங்கும் சென்று படைப்புக்கெல்லாம் நற்செய்தி பரிசாற்றிய பிறந்த பவுலுடையாரை போல நானும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை சொல்ல என்னுடைய வாழ்வை நற்செய்தியாக மாறணும் என்னுடைய வாழ்வு மற்றவருக்கு ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு வாழ்வு அமையணும் அந்த மன மாற்றத்தை எனக்கு தாங்காண்டவரே நட்சத்திரி வாழக்கூடிய வாழ்வாக்கக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியம் தாங்க ஆண்டவரே சொல்லி இந்த நாளிலே ஆண்டவருடைய கரங்களில் நம்மை உப்பு கொடுத்து நன்றி சொல்வா முதல் வாசகத்திலே திருத்துதர் பணி புத்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் பதினாறுவருடைய இறைவாத்திலே அந்நாட்களில் பவுல் மக்களை நோக்கி கூறியது நான் ஒரு யூதன் சிலிசியாவில் உள்ள தர்சு நகரத்திலே பிறந்தவன் ஆனால் இந்த இருஸ்லே மகளிலே வளர்க்கப்பட்டவன் கமாலியலின் காலடியிலே அமர்ந்து நம் தந்தையரின் திருச்சட்டங்களை நுட்கமாக பயிற்சி பெற்றவர் நீங்கள் அனைவரும் இன்று கடவுள் மீது ஆர்வம் கொண்டுள்ளது போன்று நானும் கொண்டிருந்தேன் கிறிஸ்துவ நிறைய சேர்ந்த ஆண்களையும் பெண்களையும் கட்டி சிறையில் அடைத்தேன் சாக வரை அவர்களை துன்புறுத்தினேன் தலைமை குருவும் மூப்ப சங்கத்தாரும் இதற்கு சாட்சி இவரிடமிருந்து தமஸ்தங்கர் உள்ள சகோதரர்களுக்கு கடிதங்களை பெற்றுக் கொண்டு அங்குள்ள கிறிஸ்தவர்களை கட்டி எருஸ்லேமுக்கு கொண்டு வந்து தண்டிப்பதற்காக அங்கு சென்றேன் நான் புறப்பட்டு தமஸ்கு நகரை நெருங்கிய போது நண்பகல் நேரத்தில் திடீரென வானிலிருந்து ஒரு பேரொழி என்னை சூழ்ந்து வீசியது நான் தரையில் விழுந்தேன் அப்போது சவுலே சவுலே நீ ஏன் என்னை துன்புறுத்துகிறாய் என்ற குரலை கேட்டேன் அப்போது நான் ஆண்டவரே நீர் யார் என்று கேட்டேன் அவர் நீ துன்புறுத்தும் நாசரித்து ஏசு நானே என்றார் என்னோடு இருந்தவர்கள் ஒளியை கண்டார்கள் ஆனால் என்னோடு பேசுவது குரலை கேட்கவில்லை ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என நான் கேட்க ஆண்டவர் என்னை நோக்கி நீ எழுந்து தமஸ்துக்கு செல் நீ செய்வதற்கென குறிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்தையும் அங்கே உனக்கு கூறப்படும் என்றார் அந்த ஒளியின் மிகுதியால் நான் பார்க்க முடியவில்லை என்னோடு இருந்தவர்கள் எனது கையை பிடித்து தமஸ்துகனுள் அழைத்து சென்றார்கள் அங்கு அனனியா என்னும் ஒருவர் இருந்தார் அவர் திருச்சட்டத்தை கடைபிடித்து கடவுளுக்கு அஞ்சி வாழ்ந்தவர் அங்கு வாழ்ந்து வந்த யூத அனைவரிடமும் நற்சான்று பெற்றவர் அவர் என்னிடம் வந்து அருகில் நின்று சகோதரர் சவுலே மீண்டும் பார்வையடையும் என்றார் அந்நேரமே நான் பார்வை பெற்று அவரை பார்த்தேன் அன்புக்கிறவளே திருத்துதர் பவுல்டியாவுடைய மனமாற்ற நிகழ்வை இன்றைய முதல் வாசகத்திலே நான் வாசிக்க கேட்டோம் ராமாயணத்தை எழுதியவர் வால்மீகி அவர் ஒரு பெரிய திருடராக தன்னுடைய வாழ்வை நடத்தி கொண்டிருந்தார் ஒரு முறை நாரதர் வால்மீகிடம் நீ ஏன் இவ்வாறு திருட்டு தொழிலை செய்கிறாய் என்று கேட்டபோது அது என்ன செய்வது என்னுடைய மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் காப்பாற்ற வேண்டுமே என்று பதில் தந்தாராம் அதற்கு நாரதர் உன் மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளுக்காகத்தான் திருடுவதாக கூறுகிறாய் நீ அவளும் சென்று உன்னுடைய இந்த திருட்டு தொழிலினால் உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனையிலே அவர்களுக்கும் தண்டனை உண்டு அதை பெற அவர்கள் தயாரா என்று கேள் என்று சொல்லி அனுப்பினார் வால்மீகியும் அவ்வாறு தன்னுடைய மனைவியிடம் கேட்டபொழுது அதைப்படி உன்னுடைய திருட்டு தொழிலுக்கான அந்த தண்டனை நாங்கள் பெற முடியும் நீ திருடுகிறாய் அதற்கான பலனை நீ அனுபவித்துக்கொள் என்று பதில் தந்தாராம் 
அப்போது தான் வால்மீகியுடைய கண்கள் திறந்தன திருட்டு தொழிலை விட்டுவிட்டு நல்ல மனிதராக வாழ ஆரம்பித்தாராம் அன்புக்கிறவர்களே புனிதர்களுக்கு கடந்த காலம் என்ற ஒன்று உண்டு பாவிகளுக்கு எதிர்காலம் என்ற ஒன்று உண்டு எவ்ரி செயின்ட் ஹேஸ் அ பாஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி சின்னர் ஹேஸ் அ ஃபியூச்சர் அன்புக்கிறவர்களே திரு அவையினுடைய பரந்து விரிந்த தன்மைக்கு அடித்தளமிட்ட பவுல்டியாருக்கு கடந்த காலம் என்ற ஒன்று இருந்தது அதிலிருந்து அவர் மாறி புதிய மனிதராக மாறியதே இன்று நாம் விழாவாக கொண்டாடுகின்றோம் திருவிவரியத்திலும் திருச்சபையின் வரலாற்றிலும் எத்தனையோ மனமாற்ற நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் தூய பவுலடியாருடைய மனமாற்றத்திற்கு மட்டும் விழா எடுத்து சிறப்பிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஏன் இவர் முக்கியத்துவம் பெறுகிறார் என்று நாம் பார்க்கிற பொழுது ஏனென்றால் சிலுவில் அறையப்பட்டு உயிர்த்த ஏசி எனும் குற்றவாளி எவ்வாறு மிசியவாக இருக்க முடியும் என்பது அவருடைய வாதம் ஆனால் நாம் அறிந்தது போல தமஸ்தங்க நோக்கி கிறிஸ்தவனை கொடுமைப்படுத்த சென்று வந்த பொழுது அவர் உயிர்த்த ஆண்டவரை சந்திக்கிறார் அன்புக்குள்ளே இறைவன் நம்மை சந்தித்தாலும் நாம் இறைவனை சந்தித்தாலும் மாற்றம் பெறுவது நாமே சவலே சவலே ஏனெனில் துன்புறுத்துகிற இந்த இயேசுவின் ஒரே வினாவிலே ஒரு கோடி உண்மைகளை உணர்கின்றார் பவுலடிகளார் குற்றமல்லா குற்றமணியா இறைமகன் குற்றவாளியானது மனித குலத்தின் மீது கொண்ட குறையாத அன்பிக்காக என்று என்ற அந்த வார்த்தையை சுவைத்து உணர்கின்றார் இயேசுவை தண்ணீர் சிகராக ஏற்றுக்கொண்டு எல்லா இடத்திற்கும் அந்த நட்சத்திரத்தை பரிசாற்றுகிறார் தான் பெற்றுக்கொண்ட அந்த மனமாற்றமானது பிறருக்கு எடுத்து காட்டாக விளங்கும்படி அதற்கு செயல் உரிமை கொடுக்கிறார் வெறும் சட்டங்களும் சம்பிரதாயங்களும் மட்டுமல்ல மாறாக இறைமகன் இயேசுவின் பால் கொண்ட அன்பும் அயலானை அன்புசை என்ற அவருடைய வாழ்வு கட்டளையை கடைபிடிப்பதுதான் நம்முடைய மீட்பு அடங்கியிருக்கிறது என்பதை அந்த நட்சத்திரத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து காட்டினார் எனவேதான் குறைந்திருக்கிறது முதல் திருமுகத்திலே ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் நற்செய்தியை அறிவிக்காவிடல் எனக்கு ஐயோ கேடு என்று கூறி நற்செய்தியை பட்டி தொட்டுகளில் எல்லாம் பரிசாற்றுகிறார் அவருடைய மனமாற்றம் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் ஏராளம் ஏராளம் ஆனால் அவர்களை பெற்றெடுக்க அவர் அனுபவித்த பேர்கால வேதனைகளும் ஏராளம் இன்னல்கள் துன்பங்கள் தொல்லைகள் சிறைவாசம் கசையடிகள் ஏளனமான பேச்சுக்கள் பசி பட்டினி தூக்கமின்மை என எல்லாவற்றையுமே மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கின்றார் ஆனால் இந்த துன்பங்கள் எதுவுமே என்னை கிறிஸ்துவிடமிருந்து பிரிக்கவே முடியாது என்று முழக்கமிட்டார் கிறிஸ்துவின் அன்பில் இருந்து என்னை பிரிக்கக்கூடியது யார் சாவா துன்பமா வேதனையா நெருக்கடியா கவலையா கண்ணீரா எதுவுமே என்னை பிரிக்க முடியாது உருவமே இருக்க எழுதிய புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வருஷத்தை சொல்கிறேன் இப்படிப்பட்ட துன்பம் நிறைந்த ஒரு நிகழ்வை தான் நாம் இந்திய முதல் வாசகத்திலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம் பல துன்பங்களை அனுபவித்தாலும் தன்னுடைய விசுவாசத்தை எவ்வாறு இவரால் காத்துக் கொள்ள முடிந்தது தன்னுடைய மனமாற்றத்திலிருந்து தடமாறாமல் எவ்வாறு பயணிக்க முடிந்தது இந்த கேள்விகளுக்கு இவர் அளிக்கக்கூடிய பதில் எனில் வாழ்வது நான் அல்ல எனில் கிறிஸ்து வாழ்கிறார் கிறிஸ்து பொருட்டு இந்த உலகத்தில் மேன்மையும் தாழ்மையும் நான் குப்பையென கருதுகிறேன் பிலிப்பைகள் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வருஷத்தில் சொல்வதை நான் பார்க்கிறோம் தனது மனமாற்றத்தை தன்னுடைய வாழ்வாக உருமாற்றிய தூய பவுர்ணியான வாழ்க்கையை நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய பாடம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அன்புக்கிறவர்களே ஒவ்வொரு முறையும் இறைமகன் இயேசுவை நற்கரணையில் நான் சந்திக்கிற பொழுது இன்று நான் உன்னுடைய வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை நான் உள்வாங்கி நம்மை நோக்கி தேடி வரும் இறைமகனை இன்முகத்தோடு ஏற்றுக்கொள்கிறோம் மனமாற்றம் பெறுகின்றோம் அந்த மனமாற்றத்தை வாழ்வாக்க பல முடிவுகளை நாம் எடுக்கிறோம் இந்த முடிவுகளை செயல் முடிவும் கொடுக்க முயற்சி செய்கிற பொழுது தோல்விகளையே சந்திக்க நேரிடுகிறது ஏன் ஏனில் நம்முடைய செயல்பாடுகளில் நம்மை நாம் முன்னிலைப்படுத்துகிறோம் நான் எனது என்னுடைய குடும்பம் நான் மட்டும் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்ற அந்த தன்னலம் தலைநோக்குகிற பொழுது நிச்சயமாக தோல்விதான் மிஞ்சும் பவுலடிகளார் நம்மை பார்த்து கூறுவது உங்களை அன்று மாறாக கிறிஸ்துவை முன்னிலைப்படுத்துங்கள் இனி அனுமுக்கிறவர்களே நாம் எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் கிறிஸ்துவை முன்னிலைப்படுத்தி நாம் செய்வோம் இது நாளிலே இந்த பவுலிய வழியாக ஆண்டவர் அழைக்கிறார் மகனே மகளே மனமாற்றம் பெறு நாளை நான் மாறுவேன் நாளை மறுநாள் மாறுவேன் என்பதல்ல இன்றே நம் மனமாற்றம் பெற்று நம்முடைய குடும்பத்தில் தனிப்பட்ட வாழ்விலே இயேசுவை முன்னிலைப்படுத்தி 
இயேசுவோடு ஒன்றித்த ஒரு வாழ்வு வாழக்கூடிய அருளையும் ஆசிரிய கேட்டு இந்த நாளிலே சிறப்பாக சிபிக்கலாமா உள்ளவருக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவருக்கு உள்ளதும் எடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இருக்க வேண்டிய தாராள குணம் அல்லது பிறருக்கு வழங்கக்கூடிய மனப்பான்மை குறிப்பாக இறை ஆட்சி பெற்றுக்கொண்டவர் அதை பிறருக்கு அழிக்க காட்டக்கூடிய ஆர்வம் இந்த சவாலை தான் இந்த நச்சிதி வாசகத்தில் ஏன் சாண்டவர் முன்வைக்கிறார் இது இந்த நாளில் பிறரோடு பகரக்கூடிய அந்த மனப்பான்மையை பகிரா மனப்பான்மை அல்ல மாறாக நம்ம இருப்பவற்றை மற்றோடு பகிர்ந்து வாழக்கூடிய அந்த மனப்பான்மையை இந்த நேரத்தில் நாம் கேட்போம் நன்மை தரும் செய்தி நச்செய்தி உண்மை தரும் செய்தி நச்செய்தி இறை பணி அணைத்திடும் நற்செய்தி இந்த நற்செய்தி நாம் மற்றவருக்கு நன்மை செய்தலாம் இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்கிற அந்த மனப்பான்மையை மற்றவருடைய வாழ்வில் நாம் ஒளியா மற்றவர்களுக்கு வாழ்வு காட்டுகிற பிரகாசிக்கிற ஒரு நல்ல ஒளியா விளங்கக்கூடிய அருளையும் ஆசிரியையும் நாளில் சிறப்பாக கேட்டு ஜபிக்கலாமா இறைப்பணி அழைத்திடும் நல்ல செய்தி ஆன்ம உலகத்தினை தந்திடும் நல்ல செய்தி ஆண்டவர் நல்லவர் நேர்மை உள்ளவர் ஆகையால் அவர் பாவிகளுக்கும் ஏழைகளுக்கும் எல்லாருக்குமே நல்வழி கற்பிக்கிறார் எளியோரை நேரிய வழியில் அவர் நடத்துகிறார் எளியோருக்கு தம்முடைய வழியை கற்பிக்கிறார் திரு பாடல் இருபத்தி ஐந்து எட்டு ஒன்பதுல நான் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே உம்முடைய பாதைகளை நான் நிறைய செய்திரலும் உம்முடைய வழிகள் எனக்கு கற்பித்திரலும் உம்முடைய உண்மை நிறையில் என்னை நடத்தி கற்பித்திரலும் என் நேரை என் மீட்பராம் கடவுள் உண்மையை நான் ஒவ்வொரு நாளும் நம்புகிறேன் இந்த நேரத்தில் நான் வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை சொல்ல குடும்பமாக இருக்கலாம் பன்னீர் செய்யக்கூடியமாக இருக்கலாம் நாம் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி நாம் ஒருவர் மற்றவருக்கு கணவன் மனைவிக்கு மனைவி கணவனுக்கு பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு நாம் வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல பணியாளர்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்குமே நாம் ஒரு நல்ல செய்தியாக ஒளியாக மற்றவருக்கு நல்லது செய்கிற நன்மை செய்கிற ஒரு நல்ல ஒரு ஒளியாக திறகக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியம் கேட்டு ஜிபிக்கலாமா பணி அழைத்திடும் நல்ல செய்தி ஆன்ம உரத்தினை தந்திடுமே ஈரை பணி அழைத்திடும் நல்ல செய்தி ஆன்ம உரத்தினை தந்திடுமே அவர் உன்னை அழைத்திடும் ஈரை பணி அவர் உண்மை அழைத்திடும் நீரை பணி செய்திடுவா நீ செய்திடுவா நன்மை தேரும் செய்தி நற்செய்தி உண்மை தரும் செய்தி நற்செய்தி இசையா புத்தகம் முப்பது இருபத்தி ஒன்றுல நீங்கள் வலப்புறமோ இடப்புறமோ எப்பக்கம் சென்றாலும் இதுதான் வழி இது நடந்து செல்லுங்கள் என் வார்த்தை பின்னிருந்து உங்களுடைய செவிகளிலே ஒலிக்கும் ஆண்டவர் நமக்கு வழிகாட்டுகிறார் ஆண்டவர் நாம் வழி தவறுகிறபோது நம்மளுக்கு வழிகாட்டுகிறார் திரு பாடல் பதினெட்டு முப்பத்தாறுல நான் நடக்கும் வழியை அகலமாக்கினீர் என் கால்கள் தடுமாறவில்லை திரு பாடல் பதினெட்டு முப்பதுல இந்த இறைவனின் வழி நிறைவானது ஆண்டவரின் வாக்கு நம்பத்தக்கது அவரிடம் அடைக்கலம் புகும் அனைவருக்குமே அவரே கெடையுமாக இருக்கிறார் திரு பாடல் முப்பத்தி ஒன்று மூன்றில் ஆம் என் கற்பானையும் கோட்டையும் நீரே உமது பெயரின் பொருட்டு என்னைய எனக்கு வழிகாட்டி என்னை நடத்தியிருளும் 
மனித தம் வழியே வகுத்த மைக்கினர் ஆனால் அதில் அவரை வழிநடத்துகிறோம் அண்டவர் நீதிமொழிகள் புத்தகம் பதினாறு ஒன்பதுல வாசிக்கிறோம் நீங்க இருக்கிற இடத்துல ஜிபிங்க அண்டவரே நான் ஒரு ஒளியா மாறணும் நீ சொன்ன அந்த வார்த்தை உள்ளவருக்கு கொடுக்கப்படும் நீ நல்லது செஞ்சனா நன்மை செஞ்சனா உனக்கு அது சேர்த்து கொடுக்கப்படும் அண்டவரே எங்க இருந்தாலும் என்ன செஞ்சாலும் நல்லதே செய்யணும் மற்றவங்களுக்கு ஒளியா தகழணும் அந்த ஒளி ஒரு அகல் விளக்கு போல மற்றைய வாழ்க்கையில எரிய நான் அதுக்கு துணை புரியணும் ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே என்னை வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே இல்லாமல் இறக்கமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவி நம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமீன்